Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754698845 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana Karibu Faith Daycare and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Daycare, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery, kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu. Mlete mwanao sasa Daycare, apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano Sifuri saba moja tano Sita moja Sita moja Tisa moja Mlete mwanao Apate elimbora Na malezi bora Kwa gharama na fusa Usafiri Unapatikana kwa maeneo yote Ya jiji la Dar es Salaam Na usafiri huu Ni kwa hiari Karibu Faith Daycare And Nursery School Kwa elimbora Kwa gharama na fusa Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni Kijiji Site Center Church Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya Kigamboni viku nai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718 26 Saba moja, saba moja. na sifuri saba sita saba hamsini na moja stini na moja tisini na moja watu wote mnakaribishwa sana Oh, oh, oh.
Andika somo letu agano la utajiri ndani ya agano. Maana yake nini? Maana ya utajiri au maana ya agano la utajiri ndani ya agano. Maana yake ndani ya agano tulilo naro katika Kristo ndani yake kuna agano la utajiri. Ndani ya agano la uokovu. Tulilo naro ndani yake kuna agano la utajiri wa korinto wa kwanza sura ya tano mstari wa saba hadi ule wa nane biblia inasema jisafisheni mkatoe ile chachu ya kare mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo amkutii wa chachu kwa maana pasa kawetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka Yahani Kristo basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kare wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyo chachika ndio weupe wa moyo wa kweli Biblia inasema pasaka wetu amekwisha kutolewa na ukitaka uelewe maana ya pasaka unaenda kutoka sula ya 12 Mstari wa 29 hadi wa 30. Biblia hata ikawa usiku ule wa manane. Bwana aliwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa. Na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama Farao akaondoka usiku ye na watumishi wake wote. Wa Misri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana apakuwa na nyumba hata mmoja asimokufa mtu. Kwa mahali hapa tunaona Pasaka. Pasaka ilipokuwa inaliwa. Pasaka ilipokuwa inatolewa. Bwana alikuwa analifuatilia agano lake. Bwana anamwambia Musa nenda kawatoe watu wangu kutoka sura ya pili mstari wa 24:25 Bwana aliposikia kilio cha wana wa Israeli Bibi inasema Bwana akaliangalia agano lake Bwana akalikumbuka agano lake Bwana akashuka kuwatoa wale walioko ndani ya agano Asa kawetu amekwisha kutolewa maana yake Yesu Kristo ndiye pasaka kama wana wa Israeli walivyotolewa kwenye utumwa utumwa waliotumikishwa miaka nenda rudi maana yake katika Yesu Kristo nasi tunapaswa kuombolewa tusiendelee kuwa watumwa katika nguvu yoyote ya kiagano utumwa maana yake ni nini kutumikishwa kwa wana wa Israeli walitumikishwa walitumikishwa kwenye kilimo walitumikishwa kwenye ufugaji walitumikishwa kwenye biashara walitumikishwa kwenye kujenga walitumikishwa katika njia zote kuu za uchumi Israeli walitumikishwa kwa kama kulikuwepo na dhahabu Israeli walichimba kwa ajili ya Wamisri kama kulikuwepo biashara Israeli walifanya biashara kwa ajili ya Misri mtumwa hana haki ya kumiliki bali anamiliki kwa niaba yeye aliyemtuma kwenye ibada ya leo tunakwenda kuvua roho ya utumwa hutatumikishwa tena na maroho machafu hutatumikishwa tena na roho za umaskini hutatumikishwa tena na roho ya magonjwa hutatumikishwa tena na roho chafu iwayo yote haitakutumikisha pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka sadaka ya nini wagaratia sura ya tatu wakati Yesu anatolewa kuwa sadaka ilikuwa ni sadaka ya nini wagaratia tatu, kumina tatu. hadi 14 Kristo wakati anatolewa sadaka Biblia inasema alitukomboa katika laana ya Torati kumbe sadaka ya pasaka maana yake ni sadaka ya ukombozi pasaka wetu amekwisha kutolewa 
kufanya nini? Kuwa sadaka, sadaka ya nini? Sadaka ya ukombozi. Kristo alitukomboa katika rahana ya Torat. Kwa kuwa alifanywa rahana kwa ajili yetu. We mama, we baba, uliye kuomeraniwa, Yesu kafanywa rahana kwa ajili yako. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Mahana imeandikwa ameraniwa. Kila mtu angekwaye juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikie mataifa katika Yesu. Kristo. Ili tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Hapa hapa nahitajika imani. Na imani ndiye inafanyika kuwa njia ya kuniingiza mimi kwenye agano na ya kuingiza we kwenye agano kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Agano la utajiri ndani ya agano. Kwa Yesu akafanyika rana ili wale wote ambao tulitembea kwenye rana rana za mababu rana za mabibi rana za umaskini rana za magonjwa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msarabani Bwana akasema imekwisha na lazima iishe kwa wale ambao aliwakomboa Biblia inasema aliwapa uwezo Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 wote waliompokea Yesu kwa imani aliwapa uwezo na jioni ya leo ninakupa uwezo uwezo wa kwanza aliyotupa ni wa kufanyika wana na biblia inasema ndivyo tulivyo uwezo wa pili ambao Yesu ametupa msarabani ni uwezo wa kuwa na vipawa na karama mbalimbali uwezo wa kimungu wa kutenda mambo kimungu mungu andika injili ya luka sura ya tisa mstari wa kwanza akawaita wale tenashara wale wanafunzi akawapa uwezo juu ya pepo wote na kuponya maradhi kwa wewe uliye okoka uliye muamini Yesu kama bwana mokozi Ukafanyika mwana haujajifanya mwana umefanywa kuwa mwana nasema umefanywa kuwa mwana si kwa juhudi zako si kwa uwezo wako si kwa juhudi za baba yako wala mama yako ni juhudi za msaraba wa Yesu Kristo naomba ulisikie kama kweli we umeamini jambo la pili ambalo liko kwako ambalo tangu leo unapata unatakiwa uliamini ni nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani mwako aliwapa uwezo akawaita wale wanafunzi akawapa uwezo ni rahisi kuamini kwamba wewe kwa sababu umemkiri Yesu ukaokoka umekuwa mwana lakini tukifika kwenye practical Mwana azifanye kazi za baba yake hapo tunaanza kupishana. Kundani mwako mama. Injiri ya Marko 16:16 utaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Biblia inasema na ishara hizi zitafatana na hao waminio waliopewa uwezo wa kufanyika kuwa wana akawaongezea uwezo wa pili wa kuponya maradhi sasa wewe ambaye unatakiwa kuponya maradhi unabeba maradhi unajitambua wewe ambaye unatakiwa kutoa pepo unabeba pepo kwa jioni ya leo agano letu sio la kukaa na mapepo agano letu pepo lazima watii pepo lazima waondoke anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu akawapa uwezo uwezo wa tatu ni uwezo wa kupata utajiri kumbukumbu ya turati nane, nane. uwezo wa tatu ni uwezo wa kupata utajiri Biblia inasema utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili ili 
alifanye imara agano alifanye imara agano kumbukumbu ya Torah fungua bari utamkumbuka bwana Mungu wako kiagano maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano rake alile wapi ya baba zako kama hivi leo kwa mambo matatu haya yanatakiwa yawe ndani mwako Jambo la kwanza uwezo wa kuwa mwana uwe ndani mwako. Jambo la pili uwezo wa kufanya kazi ya Mungu ki, kwa matendo makuu, kwa miujiza, kwa karama na kwa vipawa uwe ndani mwako. Uwezo wa tatu lazima upokee uwezo wa kuwa tajiri. Nasema ni Biblia. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Mwanzo kumi na tatu mstari wa pili hadi wanne naye Abraham alikuwa tajiri sana kwa mifugo kwa fedha na kwa dhahabu kwa hapa ninaongelea mtu ambaye ametubu mwezi huu tulisema ni mwezi wa kuondoa mazuio nani anazuia usiwe na fedha pasa kawetu amekwisha kutolewa kwa ndani ya agano la Yesu Kristo kuna vitu kadha wa kadha kama ifuatavyo Jambo la kwanza kuna agano la msamaa wa dhambi. Agano la msaraba limebeba agano la msamaa. Kwa wewe usamehewi kwa fedha, usamehewi kwa chochote, ila neema ya Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo, Bwana ametangaza msamaa kwa wale wanaomba msamaa. Yanasema hii ni damu ya agano, imagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Matayo 26:28 Kwa damu ya Yesu imebeba agano la msamaa. Kwa hata kama kuna watu hawajakusamehe na tangaza Bwana Yesu amekusamehe, zambi zaka zitakumbukwa, magonjwa yaka yatakumbukwa, raana zitakumbukwa kwa sababu Bwana amekufa kwa ajili yako, hili zambi yake sikumbukwe. Kwa uwezi kusamewa kwa kumwagiwa mafuta. Uwezi kusamewa kwa kuramba chumvi kanisani. Msamaa wa pekee unapatikana msarabani kwa njia ya toba. Leo tubu na mreje kwa Bwana, yeye anasamee kiagano. Nani atawashtaki wateule wa Mungu ikiwa Mungu ndiye anayewasabia haki? Agano la pili ndani ya agano ni agano la uponyaji. Isaya 53 ule mstari wa 4 na wa 5 Bibi nasema hakika ameachukua masikiti kwa yetu. Hakika amechukua uzuni zetu. Kwa kupigwa kwake msarabani Yesu sisi tumepona. Kwa ndani ya msaraba wa Yesu kiagano kuna uponyaji. Kutoka 23 Mstari wa 25 na 26. Bwana anasema nitakibarikia chakula chako. Nitakuondolea magonjwa yote yasiwe katikati yako. Kwa wara ambao tunaumwa kidizeni dizeni, leo natangaza pokea uzima kwa damu ya Yesu. Pokea uzima kwa damu ya Yesu. Hata kama walichinja wakasema huyu hata amka kitandani, leo natangaza kwa damu ya Yesu. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Naongea tena, uwe mzima kwa damu ya Yesu. Kwa hautapona kwa sababu mmeza vidonge, hautapona kwa sababu mmeombewa na mtu fulani. Nasema haki ya kupona ni haki ya kiagano. Haki ya kupona ni haki ya kiagano. Anayeamini awe mzima kwa jina la Yesu. 
hata kama ulizaliwa kwenye familia yenye magonjwa magonjwa yale ya kuzaliwa nayo kama kifafa kama sekoseri kama pressure kama kisukari leo natangaza kwa kupigwa kwake Yesu mama baba pokea uzima hakuna kifua kikoo hakuna magonjwa ya kurithi kwa babu babu kasha kufa hafi na magonjwa yake Yesu amefufuka pokea uzima wewe pokea uzima wewe pokea uzima wewe hatukurithi magonjwa tumerithi uzima kwenye msaraba pokea uzima na uwe mzima kwa jina la Yesu kwa uponi kwa sababu sijui ume 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 ume, 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 ume sadaka nyingi no sadaka ya uponyaji imetolewa msarabani Yesu pekee pekee haringanishwi na fedha haringanishwi na mbuzi haringanishwi na koko haringanishwi na hela yako Yesu pekee yeye ni Mungu wa neema haujaripa chochote bali amekuokoa hauwezi kununua wokovu hauwezi kununua uponyaji hata kama kuna mtu anakuchaji anakuambia ili upone leta laki moja leta 1050 nataka nitangaze Yesu ametangaza uponyaji ni kwa njia ya imani nenda msarabani usinunue chochote nasema usinunue chochote hakuna upako wa kununua hakuna uponyaji wa kununua hakuna upako wa kununua natangaza tena Yesu alisha tununua hakuna tunachouza wala kuna tunachonunua kwa damu yake Yesu ameripa deni ameripa deni achana nao mitume wanauza upako wanauza uchawi Oo sio upako upako wa kimongo mmepata bure toeni bure toeni bure toeni bure toeni bure pokea leo neema ya wakofu pokea leo neema ya kiagano pokea leo samao wa zambi pokea leo hafi anakupona leo nakwenda kwa hawa jamaa wa janja wajanja wanakuambia nunua upako laki tano unapotoa fedha yako kununua kitu kwa Mungu maana yake kwa lugha moja ama nyingine umejiuza Mkristo alisikie Yesu anasema joni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kuremewa na mizigo mizito nitawapumzisha hajakwambia uende kununua kwake wala uende kuuza kwake yeye amesema kama unaumwa beba msaraba wako umfate lakini leo baada ya kumfata Yesu unatufuata sisi wachungaji tunachokuambia amina hata kama ni uongo amina no Sadaka itafundishwa kama sadaka. Nasema sadaka itasimama kama sadaka. Lakini sadaka inunui chochote. Uwezo kaja hapa unaniambia mchungaji mimi natoa zaka, natoa sadaka, bado naumwa, nakwambia endelea kuumwa, ujielewi. Uwezo katoa zaka ili upone, uwezo katoa sadaka ili upone. Unahitaji kuamini Yesu Kristo na nguvu zake ili upone, ili upone, ili upone. Kutoa zaka ni haki yako kivingine vingine. Unaonaje leo? Unaenda kwa baba yako unahitaji. Baba nakwambia mwanangu uli wakati tunaomba daftari kwenda shuleni au ni mwanamke umeolewa unampigia mme wako simu mme wangu uko wapi anakuambia unataka nini si hela chakula nimeacha mezani ala kwani mwanamke ulimoa wale nakuuliza mwanamke ulimoa wale kwa hakuna chakula kuna sufuria kuna kitu alikifata ndicho anachokifuatilia yeye anafuatilia agano lake la ndoa afuatilii pilau afuatilii vitunguu hata ungeweka vitunguu nyanya mandazi chapati kalimati ukarundika ukamnia na gari bado gari haifananishwi na ndoa wala nyumba haifananishwi na ndoa alimwacha baba na mama yake amelifata agano la ndoa lazima kurinde lazima ulize uko wapi kwa sababu alichokifuata unatembea nacho
Biblia inasema litatenda jambo jipya katika Israeli mwanamke atamlinda mme wake mwamalinda mme wako linda ofisi yako linda kisima chako watu wasije wakanywa maji yako ndoa si chakula ndoa ni agano kuna watu wana fedha kuna watu wana mali hawajaokoka hawana agano kwa hapa ninachoongelea naongelea haki ya kiagano iwe kwako mama haki ya kiagano moja wapo ni wewe kuwa tajiri Historia yako haianziki jijini kwenu. Historia yako inaanzia Kalivare, inaanzia Kalivare, inaanzia Kalivare. Inawezekana kwenu hawakutajirika, kwenu hawakuwa na mali, lakini natangaza wanaoendea msaraba, wanakwenda kuinuliwa. Moja wapo ni wewe, moja wapo ni wewe. Watauliza, huyu ni mtoto wa nani? Waambie nilisha ama toka kwenye kabila rango. Mimi ni mwana wa ufalme inoka lazima ninoke kwa tawara lazima nitaware kuna watu wanakufahamu ulisoma nao primary ulizicheza nao mpira ulicheza nao rede lakini leo sio siku ya kucheza rede tutaweka mikono yule yule mliyecheza naye rede sasa kabadilishwa sasa kabadilishwa sasa kabadilishwa sasa kabadilishwa mama badilika sema amina kwa jina la Yesu Nina kaka yangu mmoja. Siku moja akanipigia simu. Bia mchungaji, kambia naam. Kuna watu ninao hapa. Nawaambia kwamba wewe ni mdogo wangu. Wanakataa. Ikambia ni kweli, huyo ni brother. Wanasema waaya kwa kujisifu bwana. Kamsikia katunzi anasema ndugu yake. Haleluya. Haleluya. Maana yake inawezekana kaka yangu anavyofanana si ndivyo na ili jina la Yesu linavyofanana. Bwana ametusikizisha tuko juu hatuko chini tuko juu hatuko chini tuko juu hatuko chini watauliza huyu ni mwanao huyu ni mdogo wako huyu ni mme wako huyu ni binti yako rimba sailabo mama natangaza kesho yako ni njema kesho yako ni njema kesho yako ni njema watu watauliza mara mbili mbili huyu ni mtoto wa nani nami nitawajibu ni mtu mzima kamuulize sasa ni mtu mzima kama ulize sasa alikuwa kipofu sasa anaona alikuwa maskini sasa ni tajiri alikuwa mgonjwa sasa anarukaroka sasa anarukaroka kwa sababu historia yako haitabaki vile vile msaraba umebeba historia yako kuna watu wanajua historia yako hawajui historia ya msaraba leo natangaza historia ya msaraba zambi zinasamewa historia ya msaraba wa maskini unaondoka historia ya msaraba magonjwa inaondoka watake wasitake wewe ndio wa msaraba piga kelele sema amen watu wanaweza kushikilia historia yako uliyozaliwa nayo wakasahau kuna msaraba nisikilize my friend siku ya leo walioshikilia historia zetu kwa waganga wa kenyeji walioshikilia miguu yetu kwa waganga wa kenyeji walioshikilia mikono yetu kwa waganga wa kenyeji leo naona mwamba usio tikisika kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu raka sakaba raka sakaba nasema kwa damu ya Yesu wale walio kushikilia tokea kwa baba yako tokea kwa mama yako tokea kwa binti yako tokea kijijini kwenu natangaza leo hatuna uhusiano nao hawatakuona tena hawatakuona tena hawatakuona tena hawatakuona tena hawatakuona tena, hawata kuona tena. Hawata kuona tena.
hawatakuona tena nasema hawatakuona tena nasema hawatakuona tena kwenye mumaskini kwenye magonjwa kwenye madeni kwenye madeni hagano linatangazwa raka sakaba na iona mbingu kwa ajili yake nafunguka kwa ajili yake nafunguka kwa ajili yake nafunguka piga makofi leo mwambie baba leo natangaza agano jipya na pokea uwezo wa kuwa tajiri pokea uwezo wa wakafu pokea uwezo pokea uwezo pokea uwezo pokea uwezo dada pokea uwezo walikunyanganya uwezo leo ninakupa uwezo niko mahali hapa kwa ajili ya uwezo wale wasiona uwezo watapokea uwezo watapokea uwezo watapokea uwezo mama pokea uwezo walinyanganya uwezo leo narudisha uwezo walinyanganywa uwezo leo narudisha uwezo walinyanganywa uwezo leo nakurudishia uwezo walinyanganywa uwezo wa kumiliki mali leo tamiliki mali walinyanganywa uwezo wa kuinuka mama leo nakurudishia uwezo wa kuinuka uwezo wa kuinuka uwezo wa kuinuka uwezo wa kuinuka pokea uwezo Pokea uwezo kwa jina la Yesu. Ninao mikono yako juu. Sema he Bwana Yesu. Leo hii napokea uwezo wa kufanyika tajiri wa matajiri. Mfarume kati ya wafarume baraka kwa waliobarikiwa mpe bwana makofi ya shangu ndani ya agano na ukombozi tumepewa uwezo agano la agano la tatu nitaja maagano mawili kuna agano la msamao wa zambi. Kuna agano la uponyaji. Agano la tatu ni agano la ukombozi zidi ya nguvu za mauti. Hosea 13:14. <tos> Bwana anasema nitakukomboa na nguvu za kaburi. Nitakukomboa na nguvu ya mauti. Kuna watu mliandikiwa kufa. Na kwenu huwa mnakufa mkifika umri fulani mmewekewa nguvu ya kufisha siku ya leo bwana hiyo nguvu anaiondoa agano la nne ni agano la utajiri biblia inaeleza wasiwasi kwa habari ya agano la utajiri ambalo tunalipata kwenye msalaba Bwana anatangaza mahali pale. Mithari 8:17 anasema na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Natembea katika njia ya haki katika mapito ya zamani ni warishishe mali wale wanipendao. Fungua mithari 8. Na wapenda wale wanipendao mstari wa 17, na 18, 19, 20, 21. Na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona utajiri na heshima ziko kwangu na utajiri udumuo na haki pia utajiri na heshima ziko kwa Mungu naweza nikasema utajiri usielewe Furuo sula ya tano. mstari wa tisa. hadi wa mbili. Biblia inasema wastahili mwana kondori ya chinjwa. Ukamnulia Bwana Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Kwa wewe uliye na kabila ambalo limegeuka kuwa zuio, leo Yesu amelipa deni udaiwi kwenye kabila lako tena. Unachotakiwa pereka damu kwenye kabila lako baada ya kuokolewa iko mikataba lazima uifute kitabu cha zaburi 33:11 futa mikataba 
kitendo cha wewe kuwa na kabila kwa ruga nyepesi na raini una mkataba una agano tokea kwenye kabila lako mababu zetu na mababu zetu toka enzi na enzi waliweka mikataba walimwaga damu wakajaganisha na miungu kwa pasa kawetu anapotolewa jambo la kwanza anashuka kwenye kabila lako ufunuo tano tisa damu iende kwenye kabila kila mtu ana kabila Mawadam umezaliwa na mwanamke umezaliwa na mwanamume Biblia inasema Yohana tatu sita kilichozaliwa katika mwili ni mwili baba yako na mama yako wamezaa agano walipochukuana walipoana vivyoote vile iwe ni kanisani vivyoote vile iwe ni kimira kuna agano kwa wewe umezaliwa kwa baba na mama umebeba asili ya kwenu ambayo ipo hapo kiagano sawa sawa na maandiko yanavyosema Yohana 3 anzia mstari wa kwanza hadi wa 14 Yesu anamwambia Nikodem unabudi kuzaliwa mara ya pili swali mara ya kwanza umezaliwa uwe nani kwa baba na mama yako umezaliwa uwe nani kwa baba yako na mama yako wewe umezaliwa uwe nani kuna watu wamezaliwa kwa baba zao na mama zao wawe mtu fulani usipojua we umezaliwa uwe nani hautajua unakoelekea mwanzo 37 Yusufu alipozaliwa baba yake alijua ni nani mama yake alijua ni nani na Yusufu Mungu akamletea ndoto ama maono ajitambue yeye ni nani Yusufu akaenda kwa ndugu zake akawaambia mimi ni Wakaambia unasemaje? Akasema mimi ni Hello Yusufu akaota ndoto akawaeleza ndugu zake mimi ni Wakamwambia bwana mdogo we ni mtoto wa nane Wezi ukawa mkuu katikati yetu akasema ndoto niliyoota ndio hii baba yake akamwambia Yusufu mwanangu mimi mama yako na ndugu zako kweli tutakuinamia hii ndoto gani Biblia inasema ukisoma vizuri mzee Yakobo lile neno akalihifadhi Na wewe jioni ya leo rihifadhi neno unalojua wewe ni katika Yesu. Wewe ulizaliwa uwe nani? Biblia inasema ndugu zake walijua. Wakaanza kutengeneza njama za kumzuia Yusufu asiwe. Wakaweka zuiro Zuhiora kwanza walioliweka ni zuhiora mauti wakasema tumuue Kuna watu hapa mmeuawa Ndoto zenu zimeuawa Madaraja yenu yameuawa Nafasi zenu zimeuawa Utajiri wenu umeuawa leo natangaza unafufuka Walimtupa Yusuf kwenye shimo Bwana akatengeneza njia wakamtoa kwenye shimo wakamuuza. Na mimi nakwambia walikutupa kwenye shimo. Narudia tena walikutupa kwenye shimo. Leo unatoka. Bwana ameiandaa ibada hii kwa ajili yako. Wakamuuza Yusuf kwa Misri walipo Musa wakachukua mbuzi kutoka 37 mstari wa 31 wakatoa sadaka inaitwa Yusuf ndani ya mbuzi kutoka 37 mstari wa 31 wakatoa sadaka inaitwa Yusuf lakini kwa nje ni mbuzi andika hilo neno ni asili 
Kwa wakati wanachinja walikuwa wanamchinja Yusuf katika ulimwengu wa roho. Wakapeleka damu kwa baba yao, wakamwambia mzee tambua hii nguo na hii damu ya mwanao sio mwanao. Mzee Yakobo alipoona damu, damu ni uhai. Damu ni uhai. Kwa mtu anapokwenda kwa mganga akatoa sadaka ya kufunga wewe mbuzi kondoo kwa ruga nyingine amekutoa wewe Kwa leo tunapoomba tunaanza kushughulika na viti vya enzi vya waganga ambako walifunga utajiri wetu tunapasua viungu tunapasua viungu tunapasua viungu nasema tunapasua viungu tunapasua viringe vyao tunapasua madhabahu zao ili sisi tutoke Tambua. Wanatoa sadaka. Mzee Yakobo akaangalia sadaka ila kalia. Waebrania 11:4. Kwa imani Abiri alimtolea Mungu sadaka. Ingawa amekufa, sadaka zake zingali zikinena. Kuna sadaka zinazobeba kilio. Na kuna sadaka zinazobeba furaha. Kuna sadaka nyingine zimebeba umaskini lakini kuna sadaka iliyobeba utajiri inaitwa Yesu Kristo sadaka ya ukombozi. Yesu asingefanyika sadaka kama hakuna sadaka zilizotolewa kwako kuzuia. Kwa hakuna mtu anayeroga bila kutoa sadaka ya kumroga mtu. Wanatamani wa kubebe. Lakini watakubeba vipi? Wanachukua mbuzi, wanamfunga kwenye sanda, wanamzika wao naanza kuoza taratibu biashara inaoza ndio inaoza natangaza 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 aliyezikwa hatakaa kabrini tena hotakaa kabrini tena hotakaa kabrini tena hotakaa kabrini tena hata wakuzike leo natangaza ufufuo wako kumbukumbu ya tarati 15:4 hata kuwepo maskini katikati yetu Nani katufanya tuwe maskini? Yupo. Yusufu akanunuliwa. Walio mnunua wakanunua agano. Walio muuza wakauza agano. Walio muuza waliuza agano. Waliuza agano la utajiri. Waliuza agano la heshima. Waliuza maisha yao. Aliye wanunua katajirika Ndio maana Mungu anawaambia hamtoki utumwani mpaka mtoe sadaka kiagano Bwana anasema kupitia sadaka nitahukumu miungu ya Misri ili wanunua Farao hakuwa anakosa Kwa Biblia inasema Damu ya Yesu inatununua kutoka wapi? Kutoka tulikouzwa. Na leo nataka nijikite kwenye eneo la umaskini tu. Kanisa tulilo naro ni kanisa lisilo miliki chochote. Walimuuza Yusufu utumwani. Akawa mtumwa. Bwana akaliona agano akalifuatilia. Na mimi leo ninapokuombea wewe nafuatilia agano la Yesu. Agano. Ndani ya agano kuna agano la tano, ni agano zidi ya ushindi wa mash- zidi ya shetani. Agano la ushindi dhidi ya shetani Ufunuo 12 11 nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo Nao wakamshinda Biblia inasema nao wakamshinda nani Yule aliyewafunga yule aliyewazuia yule aliyewapiga Ufunuo 12 11 nao wakamshinda Baba, mama, unayenisikia, leo ninatangaza ni siku yako ya kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. 
utaishinda mizimu ya kabila lako utaishinda mizimu ya taifa lako utaishinda mizimu ya kijini kwako utaishinda mizimu ya taifa lako nisikilize nikwambie kila taifa duniani lina miungu yake popote ambapo kuna makabila ya watu kuna miungu katika ulimwengu wa roho Yesu alisema Mathayo 16 mstari wa 18 19 anasema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa Ukisoma ufunuo sura ya pili mstari wa 13 anasema na pajua uka hapo wewe ni kwenye kiti cha enzi cha shetani Ukitaka upate uchumi wewe mtu wa nchi yako marango ya kuzimu lazima uyapige na uyanyanganye mali yako lango la kwanza ndani ya nchi yetu liko mlima Kilimanjaro kwenye kilele kile ni lango kwa wewe muombaji lazima usemeshe Kilimanjaro teremsho unavyoteremsha waambie waachie lakini madhabahu kubwa iliyofunga taifa hili iko mlima Kilimanjaro kwenye piki Usicho kafikiria wanapopeleka mwenge pale wanapeleka tu hadithi hadithi. Tunapelekwa pale. Na jioni ya leo nawashusha wa Tanzania. Wale ambao wamekupumbaza na tangaza leo haki yako ya kumiliki, haki yako ya kutawara, haki yako ya kiuchumi irudi kwenye mikono yako. Waombaji isemeshe Kilimanjaro, mlima. Lango la pili hilo kamata uchumi wa Tanzania liko Lindi. Ukienda Lindi kuna eneo moja inaitwa Radio 1. Pale kuna mafuta, pale kuna magesi. Huo ndio utajiri wetu. Tumezuiwa pale ili tujione maskini. Leo tunaiambia Lindi, tunaiambia Kilimanjaro wachia. Ukienda kila mkoa kufanya biashara, peleleza rango lake. Dar es Salaam kuna marango. Dar es Salaam kuna rango lake wale waliotufunga wale walioweka zuio rango la kwanza la mji wa Dar es Salaam iko Sarenda Bridge kwa kama unataka kuipata Dar es Salaam lazima uiambie Sarenda Bridge daraja la Sarenda atilia atilia watu atilia uchumi atilia ndoa pale ndipo walipoweka tambiko rao wanzilishi wa mji Ukitaka uipate Kinondoni wilaya lango lake lipo Kinondoni eneo linaitwa Mwanamboka una password wewe isemeshe Kinondoni kwenye lango la Mwanamboka atilia uchumi atilia ndoa atilia watoto atilia watu waokoke isemeshe Mwanamboka katika wilaya Kinondoni pale kuna madhabahu Mwanamboka rango la kuzimu unaitaka ilala kimarango Sharif Shamba Utakwenda Ilara hautafanya biashara mpaka umelisemesha rango la Sharif Shamba unaliambia hatia soko la Ilara hatia maduka Ilara hatia maduka Ilara hatia uchumi wa Ilara unapatikana Sharif Shamba wachawi na waganga na wafanya biashara watunguli wanakwenda Sharif Shamba ndo kuna madhabahu kiringe Unaondoka hapo unaweka nyanya utauzaje nyanya wewe ujaenda sharifu unaishi temeke lango la temeke liko temeke hospitali pale unaitaka temeke nenda stereo ambako pale ndipo kuna rango rango la uchumi wa temeke liko temeke pale pale temeke hospitali ambako watu wanashuka na kupanda hapo hapo iambie temeke wewe temeke stereo wewe temeke nani na kuapisha achia arzi ya temeke iachie wewe unayekwenda kufanya biashara Kigamboni utafanya biashara wakati wanauliza umeona wazee wanakuuliza umefika mji mwema na wewe lazima uiambie mji mwema hatio rio wazuia hatio rio wazuia lango la mji mwema tunalifunga tunafungulia mji mwema wa mbinguni 
marango ya kuzimu hata alishinda kanisa yapi mimi nakutajia marango nakutajia marango nakutajia marango wewe unayetoka mkuranga rango la mkuranga liko kongoe kwa kama unataka uchumi wa mkuranga isemeshe kongoe ni rango atilia uchumi wetu atilia mali zetu atilia uchumi wetu atilia fedha zetu atilia watu wetu wewe kongoe wewe tunakuapishi ni rango kijichi tulipo hapa kuna rango linaitwa miande iko hapo shule ya msingi utoboi wako ende miande ndio maana tulipofika hapa bwana akasema rango la kwanza unalopambana nalo linaitwa miande tukabadilisha miande tukaita mtaa wa katunzi ili kwa jina hilo tupate baraka kwa mtaa huo sio mtaa wa miande hapa sio miande hapa ni kwa katunzi kwa hiyo mtu yoyote usitaje miande miande taja katunzi katunzi na kwenda kwa katunzi na kwenda kwa katunzi huko kuna baraka za Yesu Kristo aliyemkwaka aliyemkwaka katunzi tumeliweka agano ndio maana tumepata mtaa Mungu alijua hii mazabao sio ya Mungu wa miande hii mazabao ni ya Yesu Kristo Mungu wa katunzi sema amina kwa jina la Yesu kwa nini wa Kristo amfanikiwi? Na wenyewe wanakuuliza umeona wazee? Oh, hiyo maana yake. Kuna wazee wako mwanamboka. Kuna wazee wako mji mwema. Kuna wazee wako Sharif Shamba. Kuna wazee wako Stereo. <laughs> Hospitali bali. Kuna wazee wako Kongowe. Wanaamka asubuhi wao ni kucheza bao lakini asubuhi jioni waondoka na nyama. Nenda kachunguze mtu wa Dar es Salaam. Kuna wazee wanakaaga tangu asubuhi 12 wanakunywa kahawa vikombe vidogo vile mpaka jioni saa mbili unajiuliza hawa familia zao wanazitunjaje? Wana majumba hapa mjini wengine wana mpaka na magorofa. Leo kahawa hiyo walioinywa wataitapika walio kunywa maisha yako yatatapika walio kunywa uchumi wako atapika tutapiga perpendicular distance popote ambako umezuiwa wataachilia agano la utajiri naongea na watu wa Dar es Salaam unaishi wilaya gani unafanya biashara wilaya gani nenda kichwa kichwa utapeleka mtaji utaondoka bila mtaji wilaya gani unafanyia biashara Siku moja nilikuwa namwombea mchungaji mmoja toka Dodoma. Mchungaji. Anaumwa. Miguu inawaka moto. Ameenda India amefanywa operation miguu inawaka moto. Karudi. Bali inawaka moto. Akaniambia mimi ni mchungaji. Tena wazee bulako hili. Ambia naam akaniambia mchungaji naumwa na mimi sikuwa na haraka kambi baba mchungaji na mimi ni mchungaji chanzo cha shida yako ni nini akaniambia siku moja tulikuwa tunakwenda kwenye maombi mimi na askofu wangu na nani na nani na nani akawataji wanafanya maombi milimani dodoma Walipofika kwenye mlima mmoja baba askofu akapiga hodi Hodi wazee sisi hatuna shida na nyinyi tumekuja kuomba Huyu ah. sasa akashtuka ambaye askofu vitu gani Wakaingia hodi mlango kafunguka Sipango Nafikiri wengi mnafahamu wanaenda kama pangoni kuomba lazima upige hodi au amuelewe hilo Wengine amjaye kutambika wanapiga hodi kwenye mbuyu wakapiga hodi wakaingia huyu akawa na mashaka akatoka kaenda akamwambia mtu mwingine wakamweka kikao askofu kwa nini alipiga hodi akamwambia mnijue subirini mtaiona hodi yangu maana yake yule aliyeenda kusema kaanza kuwa mgonjwa paka india amepelekwa unanielewa 
Fikira semaye Bwana 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 ataingia kwenye ufalme wa mbinguni. Wengine ni watumishi wa kwenye majabari. Sio neya ya injiri. Ni uwezo wa Mungu leta uokofu. Razima pachimbike Razima pachimbike Ndiyo maana mkristo Upasu kaa mkao wa kijinga Kaa mkao wa vita ngangari ngangari Ukikaa unajiregeza regeza Utasarishwa na wenye mizimu Unanila unachukwambira Unaambiwa siombe Unanyoshwa uji Maftea upako Kristo na bebeshwa maji tangwa asubuhi katoni Bwana anasema anitafutaye kwa bidii ataniona wewe unabeba maji where are you going my friend Hawa wakawa maji ndio hawa kwenye majabari Yes, tulie naye. Yeye alipochoma mkuki, yalitoka maji ubavuni. Yanatosha ukuosha. Yanatosha ukuosha. Yanatosha ukuosha. Acha kubeba maji ya nabii na mtume wa uongo. Anasema siku ya mwisho watu watakwenda wanawake saba manake makanisa. Mwanamke kanisa. Watakwenda kwake. Watamwambia tutakula chakula chetu wenyewe tutavaa nguo zetu wenyewe tutakunywa maji yetu wenyewe tunaomba tuitwe kwa jina lako kanisa kaaba haina imani Yesu kafa msarabani katuachia maombi ombeni bila kukoma ombeni bila kukoma ombeni bila kukoma ombeni bila kukoma kila ombaye upewa hujaachi wa maji wala vitambaa wala mafuta wala sabuni kufa na wafe watumishi wa vitambaa na mafuta Nani amekuroga wewe? Unauacha msaraba. Unaliacha agano, unadanganywa. Huwezi kuwa tajiri kwa kupita dirishani. Neno msaraba kwa wanaopotea ni upuzi, kwetu tunaokolewa ni nguvu. Na leo iko nguvu. Matena mitume 16 kuanzia mstari wa 16 utaliona agano la utajiri pale watu wa mji wa Filipi Paulo akaenda kuhubiri katika miji ile akasimama dada mmoja anaitwa kijakazi mwenye pepo la uaguzi ambaye alitumika kuwatengenezea bwana zake faida ikao watu ilipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kwa lugha nyingine kanisani kwa lugha nyingine kwenye madhabahu kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua kwa lugha nyingine watu wa mji huu watu wa Filipi hawa walikuwa wanategemea ndumba kufanya biashara kwa Paulo akakutana na fundi Biblia inanieleza haikuwa siku ya kwanza yule mwaguzi alikuwa kwenye mji na mara nyingi alikuwa akipiga kelele nyuma yao Paulo wanaogopa kumkemea kwa sababu watu walikuwa wanamtegemea siku moja hasira ya Mungu ilipoingia akamkemea yule pepo akamtoka soma vizuri hapo bwana zake walipoona faida lao faida yao imewapotea wakapiga kelele wakamkamata paulo wakamkamata na sila kwa sababu wanaleta hasara na mimi leo natangaza wachawi na waganga wanakwenda kupata hasara 
hasara uliyoibeba kwenye maisha yao leo tunayurudisha kwao mara saba wakati wao wanataabika we unavuna walipo na tumaini na faida yao wakamkamata paulo na sira wakawatupa gerezani kilichofungwa gerezani sio paulo na sira lilifungwa agano lile agano ambalo paulo amelibeba likawekwa gerezani usiku wa manani maombolezo mbili tisa inuka uraramike mwanzo wa makesha kabla ya kujacha kwa ajili ya biashara weka agano usiku wa manane kwa ajili ya ndoa weka agano usiku wa manane kwa ajili ya elimu hamka kabla ya kujacha weka agano nitafutieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu kwa Paulo na Sila wakaomba mikono imefungwa miguu imefungwa lakini wanaomba leo hata kama mikono yake imefungwa na miguu yake imefungwa leo tunaomba hata kama unarara leo ni siku ya kuamka kwa jina la Yesu amka kiuchumi amka kiimani amka kimaombi wewe ulie rara ukarazwa amka kuna watu mnafungua maduka ukiingia ofisini tu unarara. Simbuze kwenye ibada. Na leo natangaza walio rara wataamka kwa jina la Yesu. Paulo na Sila walipoomba kulitokea nini? Jambo la kwanza nchi ardhi nchi ardhi ika tetemeka maana yake lile pepo la uaguzi ndio lilikuwa limefunga location limefunga eneo limefunga temeke limefunga mbeya limefunga tanga limefunga ulipo pepo lile la uaguzi kwa wafanya biashara ndani ya miji wanatumia mapepo walio wengi. Kwa na wewe unapoingia ndani ya mji tafuta ile madhabahu ya mandondo ishughulikie kwa jina la Yesu. Waambie mandondo leo naachilia, achilia wateja, achilia uchumi, achilia utajiri ulio uchukua kiuaguzi. Bwana anasema shahidi wangu maminifu ameuawa para kapo shetani. Moyo wangu unahangaika sana. Na Mungu amenipa nafasi. Nasema Mungu amenipa nafasi. Natamani mtu ambaye ameshikiliwa katika ardhi ya kwao. Uliyeshikiliwa ardhi ya mji unaokaa. Uliyeshikiliwa kwenye eneo ulioenda kuwekeza ama kujenga. Miungu ya pale ikuachilie kwa jina la Yesu. Paulo alipokataa ile miungu ya pale ikawa kinyume naye. Ndio maana leo unaona una stirabo. Wenzako wanafungua hata kama ni kibanda cha mkaa kinaenda. Cha kwako hakuna naye ingie. Unajiuliza kwa nini? Shughulikia li Mungu la pale. Funga midomo yake. Litoboe macho kwa jina la Yesu. Linyanganye hela. Linyanganye hela. Linyanganye hera. Linyanganye hera. Linyanganye hera. Kuna wengine mmeingia kwenye maofisi, Roho Mtakatifu ananiambia. Nashangaa kajitu kadogo hata elimu yenyewe hakana. Lakini ndio kana control ofisi. Binti mmoja tena alikuwa na sali hapa. Akapata kazi, kajiriwa kwa fulani si utaji. Alipofika pale yeye yeah, ana degree. Aliyekuwa anakaa kwenye ofisi ile hana degree. 
lakini umri stini kasoro wakamwambia kuanzia leo huyu ni bosi wako ndivyo sheria inavyotaka kwa nje akasema ndio kwa ndani akakataa baada ya muda binti alipolipoti siku ameingia ofisini nusu rahafu akavamiwa na nguvu za giza za kutosha akapiga simu Jungaji vita ah mimi naona huko ugumu nikamwambia kugumu kivipi na kwa mgumu kama wao wametia ugumu sisi tunawawekea ngumu kwa jina la Yesu aliponieleza nikamwombea akiwa nyumbani kwake roho Mungu akaniambia huyo muite nikamwambia sikiliza omba pasi omba kwamba naenda kufunga mizigo da ndio tufunge mzigo aha ya wana kwao tuna kwetu wameaga tunaaga hujaenda kwenye biashara njo hapa uage ili uende salama kwa jina la Yesu umepata kazi anzia mazabauni sijifanya na kadigiri watakupinda binti akaja hapa weka mikono ile zeli naongea mimi siwezi kutawaliwa na mtoto we nani mimi mzee fulani Hawezi kaka kwenye kiti changu. Kaambia ah, nikachukua kiti. Nikaweka kiti. Unajua kuna maombi mengine lazima muombe kwa visa. Kaambia kaa. Kaambia kaa. Na jioni ya leo kuna watu tawaketisha kwenye ndoa zao. Waliondoa kiti, leo narudi kwenye kiti. 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 Nasema kiti chako kinarudi. Yule dada kaka. Kiti cha moto. Na mimi namkandamiza kaa bati nzuri nika nimeshamjua ile bwana jina nakaambia na kubandua anakaa huyu namkarisha kwa damu ya Yesu namkarisha kwa damu ya Yesu na kukarisha kwa damu ya Yesu na ukarisha kwa damu ya Yesu na mimi leo naukarisha kwa damu ya Yesu nasema na ukarisha kwa damu ya Yesu yeyote aliyeondolewa kwenye kiti leo rudi kwenye kiti chako nasema rudi kwenye kiti chako nasema rudi kwenye kiti chako rudi kwenye kiti chako cha ndoa rudi kwenye kiti chako cha biashara rudi kwenye kiti chako ndani ya nchi hii rudi kwenye kiti chako nilipomaliza nikamwombea subiri kidogo mshikie hapa hapo nimkalishe nayo Ah. Unamaliza wakati mimi naanza. <laughs> Kweli wamemaliza. Leo sisi tunaanza. Kiti chako cha ndoa, kiti chako cha biashara, kiti chako na cheo chako. Leo nakwenda kukaa. 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 Nasema leo takaa. kwenye lango la biashara kwenye lango la ofisi kuna watu wamekaa hawataki ukae yule dada nikamkarisha yule dada mwacha toke atakaa tu leo nisikia kukaa wewe subiri dakika mbili muone nasema ulie nyanganywa kiti leo nakaa Nasema nimeka hapa sio nimekaa kiuzushi kuzimu inajua ninachokifanya shetani anajua kwa nini nimekaa hapa nasema aliyenyanganywa kiti kama nilivyokaa mtakaa tena utakaa tena utakaa tena kwenye ndoa yako kwenye biashara yako kwenye kazi yako unakwenda kukaa
Nasema unakwenda kukaa wanataka hawataki wanakubali hawakubali leo unakaa by power by force unakaa kwenye position narudia tena wewe uliyenyanganywa kiti cha utajiri pokea kiti chako kwa jina la Yesu wewe uliyenyanganywa kiti cha umiliki pokea kiti kwa jina la Yesu Mwacha toke, mwacha, acha, acha jaziba. Narudia. Yule binti nilipo mketisha kwenye kiti. Yula rie kuwa mekataa, hakaandika barua ya masai 24, kuwacha kazi. Na leo natangaza, wataacha kazi, wataacha kazi, wataacha kazi, wataacha biashara, wanaacha kazi, wataacha ndoa, wataacha ndoa, wataacha kazi, wataacha ndoa, wanaacha ndoa, watamuacha mme wako, wataacha mtaji wako, wataacha leo, wataacha leo, wanaacha leo. Leo, nasema wanaacha nasema wanaacha nasema wanaacha nasema wanaacha nasema wanaacha na wapa masaa na wapa masaa na wapa masaa wanaanza kuacha piga kereme microphone wanaanza kuacha wanaanza kuacha kwa rama kairabo wanaanza kuacha waambie waache waambie waache waambie waache waambie waache waambie waache sema acha wanaacha mizimu ya kwenu Inaacha, inaacha Mama mkwe, anaacha ndoa yako Anaacha, anaacha, anaacha Sema achia, sema achio kio meka Sema achio kio meka Wanaaza kuacha, akaacha kazi Akaacha kazi, akaacha kazi Na leo natangaza Wario 24 hours, 24 hours, 24 hours Kuna mtu warizuiriwa Asipate ya chila, warizui ya mladi wako Dani ya masai shiri na mane Dani ya masai shiri na mane Dani ya masai shiri na mane Jibu rako li natoka 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 24 hours Natangaza masa Masai shiri na mane Masai shiri na mane Masai shiri na mane Wanaacha Kwa damu ya yesu Wanaacha Doa yako Uchumba wako Waliondoka na pete Biga kelele wanaacha kazi wanaacha ukuroka wanaacha ukuroka piga kelelereho piga kelelereho piga kelelereho akaacha kazi akaacha kazi nasema kazi yao kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu inua mikono wanaacha kazi waliokupa kazi kazi ya kichawi leo inaondoka inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono wanaacha kazi walioshikiria miguu yako walioshikiria sura yako walioshikiria watoto wako walioshikiria maisha yako leo wanaacha kazi leo wanaacha kazi nasema anaacha kazi yola aliye kuroka tunguri zake leo anaziacha piga kelele piga kelele piga kelele piga kelele piga kelele wanaacha kazi walikurisha uchawi walikurisha uchawi walikurisha uchawi uchawi wao hautafanya kazi dada unaachiwa piga kelele waachie achia 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 deterioration achia kwa jina leso achia kwa jina leso achia kwa jina leso achia kwa jina leso waambie waache waambie waache waondoe kwenye viti pindua meza yao pindua kiti chao anza kupindua anza kupindua walisema utakaa leo tunakaa uchumi unakaa biashara inakaa ndoa inakaa wino wa mikono kielimu utakaa kielimu utakaa kimaisha taka kimaisha taka onaka dada onaka mama onaka mama maisha yako taka maisha yako taka maisha yako taka mimi 
Nimepewa mamlaka Binguni na duniani Kanisa inu wa mikono Ine mamlaka Ine mamlaka Ine mamlaka Pita mamlaka zote Pita mamlaka zote Pita mamlaka zote Wari kukalia Pari sokoni Pari sokoni Pari sokoni operation Pari sokoni operation Pari sokoni operation Wari weka meza yao Waka weka kigoda Icho kigoda chao Leo na kubandua Ikara basaira Icho kiti Cha babu yako Babu yako Rokumai 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 Pika moreri Pika kabira rako Kira mtuomba Munapigwa mspomba Munapigwa mspomba Munapigwa mspomba Watu wame toro kanje Inu wame ikono Wanaacha kazi Wanaacha afya yako Wanaachia ndoa yako Wanaachia ototo wako Wanaachia biyashara yako Inu wame ikono Na waona Wali kuekea suyo Suyo ra waganga Waganga wa kenyeti Wali wekwa kwenu Kwenye familia yenu Icho kiti Kiti cha uganga Kiringe 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 Hawataki ukae Wambie ni nakaa Tangaza kukaa Tangaza kukaa Kwa damu ya yesu Tangaza kukaa Tangaza kukaa Na kiona kiti chako Na kiona kiti chako Na kiona kiti chako Na kiona kiti chako Tangaza kukaa Tangaza kukaa Tangaza kukaa Kiweza uweza Icho cheo Kiricho suiriwa Leo nakaa Nasema unakaa Nasema unakaa Dada tangaza kukaa Unakaa 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 Kanisa ino mikono Tangaza kukaa Reo nakaa Reo nakaa Reo nakaa Reo nakaa Anakaa Anakaa Ebu wewe, mama papana, kanisa maombi mmepigwa, omba pangofu, piga, piga sambaratisha, piga sambaratisha, piga sambaratisha, piga sambaratisha, piga sambaratisha, piga sambaratisha. Wana kuachia sasa, 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 wana kuachia sasa. Leo na ketishwa, hiki ni kiti cha mfano, ketisha, ataketi, ketisha, kwa jina ni yesu, kwa jina ni yesu. Dam ya Yesu, leo na keti, uri kondorewa, 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 ketisha, panisa ndira kuomba, panisa ndira kuomba, panisa ndira kuomba, handa raba idabo, inua kiti chako, hanza kuombea kiti chako, kwe biashara, leo uyu manamke, wali muondua kwenye kiti, leo na mketisha, una keti sasa, kwa jina re Yesu, kwa jina re Yesu, kwa jina re Yesu, una keti sasa, una keti sasa, una keti sasa, sasa ketisha hapo wali muondoa leo na keti kwenye kiti chako chaki uchumi kwenye kiti chako leo kanisa omba nimeweka kiti na murudisha kwenye kiti na murudisha kwenye kiti na murudisha kwenye kiti na murudisha kwenye kiti rama sairabo rama sairabo rama sairabo rama sairabo Rimbo toko sakaraba. Rimbo toko sakaraba. Rimbo toko sakaraba. Namona? Na kuketisha kwenye kiti. Kiti chako cha uchumi. Kiti chako cha baraka. Oriko ondolewa leo narudi kwa jina reyes. Kwa jina reyes. Kwa jina reyes. Kwa jina reyes kristo. Unarulisho kwenye kiti. Mketishe. Ina mikono yako. Kanisa omba. Kanisa omba. Kiti chake. Kiti cha moto. Katika jina resi Kwenye kiti ya kaya Wari kondoa kwenye nafasi Leo na kurejesha kwenye nafasi Funguka kwa dami ya yesu Kiti cha ufarmu wa mbingu Leo na kaa Weo riondolewa kwenye nafasi Leo na keti kwenye hicho kiti 
kwa damu Yesu endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba basi basi inoa mikono yako omba inoa mikono yako omba inoa mikono yako omba kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo na uketisha kwenye kiti ulichoondolewa kwa damu ya Yesu Kristo hicho kiti unarudi hicho kiti unarudi wali kondoa wali kondoa kwenye kiti chako kwenye nafasi yako leo tunakurudisha kwa damu ya Yesu 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 hicho kiti ulikondolewa leo naketishwa tena kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo na uketia tena kwa jina Yesu Kristo kwenye nafasi yako kwenye nafasi yako kwenye nafasi yako ulikondolewa 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 aketi huyo aketi huyo aketi huyo ulikondolewa unaketishwa tena unaketishwa tena kwa damu ya Yesu na uketisha peleka twende kwa jina la Yesu twende na karaka kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo ulikaraba unaketishwa kwenye kiti ulikondolewa 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 unarudi kwenye kiti chako leo na keti kwa nafasi yako kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu twende na karaka hiki ni kiti fano wa kiti fano wa kiti cha ofisi yako fano wa kiti cha ndoa yako uliondolewa leo narudishwa kwenye kiti kwenye kiti kitisha usibebe kitisha usibebe kitisha kanisa kanisa so, kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu unaketishwa tena kwenye kiti hicho kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo na uketisha tena na uketisha tena na uketisha tena twende haraka haraka walikondoa kwenye kiti hicho kiti unarudishwa unarudishwa kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo unaketishwa tena twende haraka haraka kwenye hicho kiti kwenye hicho kiti inua mikono kanisa tunaomba 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 tena na wairi start maisha yako yanaanza unaanza upya kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu unaketishwa unaketishwa practicale unaketishwa kwenye hicho kiti kwenye hicho kiti kwenye hicho kiti ulichonyanganywa keti tena kwa damu ya Yesu your position unaketishwa tena kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwenye kiti chako ulikondolewa leo na keti kiti cha moto wa Yesu Kristo ketisha kwa jina la Yesu ketisha huyo aketi aketi shusha chini kwa damu ya Yesu 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 naomba uombe hii ni ni mfano ni mfano ni mfano ni mfano ni mfano unaketishwa kwenye hicho kiti utaondolewa tena kwenye hiyo nafasi kwa jina la Yesu wale kunyanganya nafasi pale kazini kwako wana wa Mungu wana wa Mungu wana wa Mungu Omba, omba mimi nimalize hili kwa jina la Yesu. Ni jambo dogo lakini lina maana. Ni jambo dogo lakini lina maana. Ni mfano ule ule ambao mtakatifu ameuleta. Una keti kwenye hicho kiti ulikondolewa, ulikondolewa. Umerudishiwa nafasi yako kiroho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu unarudi kwenye kiti. Kanisa omba, kanisa omba kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nafasi yako walioichukua unarudishwa kwenye kiti chako unaketishwa tena nafasi yako inarudi mara kumi inarudi mara saba kwa jina la Yesu kamata kiti kamata kiti wanaacha kazi wafute kazi anza kufuta kazi wafute kazi watesi wako pangua moja moja futa kazi wakare nyasi futa kazi wakare machani futa futa kazi na kurudisha kwenye hicho kiti kwa damu ya Yesu hicho kiti unarudi 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 kwa damu ya Yesu unarudishwa kwenye nafasi hicho kiti chako unarudi leo kwa damu ya Yesu unarudi sasa kwa damu ya Yesu haya ni maombi ya kuinua watu kwenye viti viti vyako raka sairabo kiti cha utajiri kinarudi kwako kwa jina la Yesu 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 unarudi kwenye kiti kwenye kiti unarudi kwenye kiti unarudi kwenye kiti unarudi inua kiti chako ofisi ni kwako kiti cha biashara kwenye mtaa ure unaketishwa tena raka sairabo raka sairabo raka sairabo unaketi hakuna pango hakuna pango hakuna pango hakuna pango na wafuta kazi waliokufuta na waondoa binti unakaa unakaa dada unakaa leo ndoa yake inakaa maisha
yako inakaa elimu yake inakaa huduma yake inakaa hawata kukaria tena kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu futa kazi wafute kazi wafute kazi wafute kazi hao watesi wako wanafutwa wanafutwa leo nakaa leo nakaa ketisha hata kama na waka moto repression ipo hapo pa kukaa kwa jina la Yesu hapo unapokaa hapo unapokaa wali kuondoa leo nakurudishia nafasi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu rambo sairabo rambo sairabo rambo sairabo unaketishwa 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 na kutoa kwenye zizi ra wa masai mketishe kwa nguvu ketisha ketisha kae ketisha kae rikama anakaa wa bara baiki wanakaa 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 kiuchumi wanakaa kwenye ndoa wanakaa wanakaa piga kelele wanakaa achana nao achana nao katuzi na wakitish siachi siachi sema tuachi unakaa 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 lakini bado anakuja nifanyaje utamfunja miguu yote Afunjiki migu na kufunja wewe Toka pepo ameketi Najua vita iko wapi Najua vita iko wapi Najua vita iko wapi Awataki ukae Unakiti wewe Unakiti wewe Unakiti Na kuchinja Ketisha hapo Shusha kwa ngufu Kwa moto na weka mareka shuka Ameketi We mkurugenzi Uriye mkamata huyu kapanda cheo. Toka nje kwa jina lesu. Beba, tuende, operation. Kanisa omba, omba, omba. Ni kama vituko, lakini maombi. Omba. Unaketi. United States of America. United States of America. United States of America. Kiti chako naka. Walikuondoa. Leo naketi. Kwa dami ya yesu. Tuende la karaka. Kanisa omba. Kanisa omba ombea kiti chako cha kazi. Ombea watoto wako. Ombea mme wako. Ombea maisha yako. Omba usinyamaze. Kwa jina la Yesu. Atuendi Victor waliona mtoto mdogo huyu. Mtoto mdogo. Nampa kiti. Ndani ya ofisi. Anaketi. 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 Nafasi yako imerudi kwa jina la Yesu. Twende. 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 Kwa jina la Yesu mketishi Anaketi Pisha Pisha 24 hours inawafuta kazi Wario kaa kwenye nafasi yako wanaondoka Unakaa Ketisha kwenye ndoa Mulikaa kwenye ndoa yake Mulikaa kwenye ndoa yake Mulikaa kwenye ndoa yake Sasa anaketishwa Kwenye ndoa utakaa Toka pepo kwa jina la Yesu Undoka Kwa dami ya Yesu kisto Tuende haraka. Leo kiti cha moto. Urizui asikae. Anakaa. Wewe ni nani falme wa nani? Bwana unanigilia. Bwana unanigilia. Ketishe. Acha ureke ketishe. Mimi sikai. Mimi sikai. Wewe ni falme. Kanisa omba, omba. Wewe ni falme. Omba rafiki yangu. Nasema sikai. Omba. Mketishe. Mimi sikai. Sikai. Katika jina res Leo na ketisha kwenye nafasi yako liko ondorewa Amina Inuwe mikono omba Piga wali waka kwenye giti chako Pindua maofisi Pindua wafagiaji Wali waka kwenye giti chako Wali weka mafi Uyondua mafi Wali paka mafi kwenye giti chako Leo na kemea Wali bifu na ondoka kwenye giti chako Leo na keti Leo na keti Leo na keti Kwenye position Inuwe position Leo na keti Uri ondonewa na kurudisha Kwa dami ya esu Kwa dami ya esu Kwa dami ya esu Kwa dami ya esu Tuende la karaka Tuende la karaka Tuende la karaka Una keti Una keti Uri kondorewa Una keti Kwa dami ya esu Una keti Mketishe Kwa jina esu Ume keti Na uzi Zao wako, wanaketi, tuende ya rakaraka, tuende ya rakaraka, tuende ya rakaraka, homba uketi, homba uketi, unaketi, kwenye ndoa yako, kiuchumi, maisha yako, na watoto wako. Kwa wazi kutoka hapa, kata kupinua, 
Katika jina la Yesu unaketi kwenye kiti kwa jina la Yesu Kristo 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 unaketi kwenye kiti unaketi kwenye kiti uliondolewa unaketishwa kwenye na position yako uliondolewa na wafuta kazi waliokuondoa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tembea kwa jina la Yesu tembea kwa jina la Yesu tembea leo na keti wewe na watoto wako wewe na watoto wako wewe na watoto wako wewe na watoto wako amtakaa makabrini amtakaa makabrini toka wana keti watoto wako kwa jina la Yesu wana keti wana keti inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono una keti una ketishwa una ketishwa nimeshawapiga nimepiga nimepiga maelfu kwa maelfu wana keti wana keti unaketishwa hii ni vita kama vita nyingine omba kwa imani unaketi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu twende 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 unaketi 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 kwenye kiti ulichoondolewa 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 leo na keti kwa jina la Yesu naomba mnaomba ombea watu sawa sawa una keti sasa una keti sasa una keti sasa una keti sasa ketisha huyo mtu ketisha huyo mtu ketisha huyo mtu ketisha huyo mtu rombo sairabo umemraza hujamketisha ana keti sasa ana keti sasa huyo sio mganga wala malikia wenu huyo sio mganga wala kiti chenu ulifanywa kiti leo walio kukaria toka ndani inua mikono yako tu twende inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono inua mikono wewe uliyefanywa kiti inua mikono sema e bwana yesu nakataa kuwa kiti kiti cha mashetani wewe shetani wewe mzimu wewe maskini wewe magonjwa uliyetumwa wewe uliyetumwa kunikaria leo nakataa mimi mimi na uzao wangu sio kiti chenu na tangu leo hamtakaa sasa ukiwa umeinua mikono shika kiti ulichokalia kila mtu akae kwenye kiti kila mtu akae kwenye kiti kwa sababu tuna agano auko hapa kwa bahati mbaya uko hapa ili kuingize kwenye agano fumba macho yako baba hicho kiti alichokaa huyu ndugu saa hii na kigeuza Saa hii na kigeuza hicho kiti kiwe kiti chako moto uanze kuwaka piga picha hiyo ni ofisi yako picha piga picha hiyo ni kampuni yako piga picha hiyo ni biashara yako umekaa wewe ndiye boss yoyote aliondolewa kwenye nafasi wewe uliondolewa kwenye nafasi wako wasichana alitakiwa hao ameolewa lakini kiti chake cha ndoa kimeondolewa leo namrudisha kwenye kiti Yeye aliyezuhiriwa asichumbiwe 
na kurudisha kwenye kiti uchumba wako unaanza walio kukalia kwenye ukoo naona wasichana watano ni malikia kiti chako kiko baharini we malikia wa bahari piga kelele Wewe walie kariwa kama malikia malikia wa bahari malikia wa bahari piga kelele kiti cha malikia achia anza kuachomoa wanachomoka tembea 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 haraka 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 wewe walie ondolewa kwenye kiti usiorewe tembea tembea haraka tembea haraka tembea haraka We oriondolea kwenye nafasi ulikuwa na ndoa sasa una ndoa. Hebu tulia, control. Naona bado kuna viti vitatu viko baharini. Tena bahari ya saba. Bahari ya saba. Bahari ya saba. Bahari ya saba. Bahari ya saba umekitishwa. Leo nakitoa kiti chako. Naombea kiti. Chaki agano. Ulinyanganywa kiti cha utajiri. Kiti cha utajiri. Kiti cha utajiri. Kiti cha utajiri, msaidie. Kiti cha utajiri. Wewe uliondolewa kwenye kiti usimiliki chochote. Ninaona kwenye ukoo wako kuna kiti ambacho kinakula mali zenu babu yake aliingia maagano na waarabu na wahindi na washiri wewe warie uswa kwa washiri vijana wa kiume lipo agano la umaskini kwenye familia yenu Hicho kiti ulichokalia kwa damu ya Yesu Huyu mtu alimuondoa Leo naombea viti hivi walivyokalia vingine viko sebleni mwao vingine viko maofisini wale waliokondoa kwenye nafasi sasa wanaondoka Inua mikono wakati unashika basha katika jinales uliondolewa kiagano leo nakurudisha kiagano babu yake alimuuza kwetu babu yake alimuuza kwetu muache usimsaidie usimsaidie ni babu yake ni babu Huyu aliuzwa na babu yake. Leo anakomborewa kwa damu ya Yesu. Pokea position yako. Vurugu sitaki. Napita. Ukatishi. Leo anakaa. Yule aliyemondoa na mketisha tena kwa damu ya Yesu Kristo. Kaa. Inua sadaka yako. Kwa ajili yako na watoto wako. Inawezekana ujaelewa ni mkurugenzi unataka nafasi ya ukurugenzi. Toa sadaka kwa ajili ya ukurugenzi wako. Hii ni sadaka ya hatari kuliko sadaka zote. Usitoe kwa mazoea toa kwa ajili ya kiti. Unapewa kiti leo ambacho hujawahi kukaa. Unarudishwa kwenye kiti wewe unataka nafasi fulani ya kibiashara achia sadaka unataka cheo kilichozuiwa miaka na miaka achia sadaka size unataka ndoa 
Mungu akupe kiti chako cha ndoa, achia sadaka. Mungu ameileta ishara hii ya ajabu. Ili kila mtu ajue kwamba kuna viti kwenye ulimwengu wa roho vinavyobandua watu na kuna viti tunavirudisha watu watakaa. In your position. Take your position now. Akai kwenye nyumba aliyojenga. Akai nyumba aliyojenga. Anaondoka. Anaondoka. Umejenga nyumba, hawataki ukae. Leo nakuketisha kwenye nyumba yako. Kaa kwenye nyumba yako. Kaa kwenye ndoa yako. Kaa kwenye ofisi yako. Kaa kwenye professional yako. Hawataki ukae. Unakaa. Aliye lima shamba ndiye atakayekula chakula. Katika Chinares wa kuwa bahari waliokalia miaka nenda rudi toka isicho kiti chenu ketisha anaketishwa kwenye kiti cha Kristo Yesu Unataka nafasi kama ta nafasi Unataka nafasi kama ta nafasi Unataka uchumi kama ta uchumi Unataka mari kama ta mari Mekura vumbi kama nyoka imetosha Walisema hawa hawatamiliki chochote. Wewe hautoboi. Hautoki. Anatoboa. Nimesema hautoki wewe. Anatoa. Hautoki. Uketishe. Hautoki. Walikondoa kwenye nafasi. Na kuketisha kwenye nafasi. Toka. Kwa jina Yesu. Mungu ameleta ishara ananiambia kuna watu amkuniamini. Wakati naanza kufundisha kuna wengine amkuamini. Bwana ameileta ishara hii ya kiti ili wewe uamini. Kuna wengine amkuniamini. Hata nilipowafundisha Jumapili iliyopita hamkuamini. Mungu anasema nimeileta ishara mwanangu ili wasioamini waamini. Shida sio wewe, kiti cha maagano kimekuondoa kwenye nafasi. Kama uamini, amini. Wengi amkuamini. Amkuamini. Wengi amjaliamini neno, amkuamini. Niseme nanyi kwa mfano upi? Mama. Unarudishwa kwenye kiti. Ulikondolewa kwa damu Yesu. Wengi amkuamini. Wengi amkuamini. Bwana anasema nimeleta ishara kwa ajili yao. Ishara kwa ajili yao ili waamini. Ni watendee mema ambaye hawajawahi kuyaona kiagani. Katunzi, katunzi, katunzi. kwenye nafasi. Tumekwambia tumetalenda utaki. Tumekwa ai sasa umini. Toka, wewe ameketishwa rasmi. Amuondoi kwenye nafasi tena kwa jina la Anaolewa. Anaenda kwenye ndoa yake. Anaenda Huyu anarudi kwenye kiti. Inua sadaka yako. Shika sadaka inayoeleweka. Kwa ajili ya nafasi yako uliyonyang'anywa. Sijajua nitumie ruga gani. Kuna mwingine walikutolea sadaka ya ngombe, katafute ngombe, mletee Yesu. Kuna mwingine mmetolewa sadaka za mamilioni kwa mamilioni. Toka unarudi kwenye kwenye chako kwa jina la Yesu. Ka. Unarudisha kwenye kiti shika sadaka yako. Ani maombi ya ajabu. Ishara kwenu. Ishara kwenu. Kanisha anaolewa huyu. Nimemnyang'anya ndoa miaka sita ndoa inarudi. Inua mikono kanisa. Burie nyang'anywa ndoa pokea ndoa yako rasmi uliondolewa kwenye kiti na kurudisha kwenye ndoa ninakufuta uliyang'ania ndoa yake 24 hours hautaka kwenye ndoa yake masaa 24 wanakupisha ni muujiza wa masaa 24 anakaa 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 
Aka. Kwa jina la Yesu. Aka. Na uketisha. Kwa mambo ya kaya mbingu. Unakaa. Unakaa. Kwa jina la Yesu. Inua sadaka yako kila mtu. Keti kwenye kiti chako. Shika sadaka keti. Mungu. Mungu. Ondoa mawazo yako. Ondoa fikira zako. Hii ni ibada ya matendo ya miujiza. Bwana ananiambia. Hebu niangalie hapa kila mtu. Inua sadaka yako juu. Naambiwa nikufafanulie maneno haya. Shusha mikono. Kama wewe ngazi unayoiendea ni ngazi ya waheshimiwa toa sadaka kulingana na ngazi unayoiendea kipimo kile upimacho kama ngazi yako ni ngazi ya kifarume Sadaka yako ni ngombe. Kama ngazi yako ni ngazi ya kuwa na kiwanda. Maana yako unaongelea mamilioni, sadaka yako ni mamilioni. Kama sadaka yako ngazi yako nayoendea ni ya maraki. Sadaka yako ni ya maraki kama ngazi yako unayoendea ni ngazi ya maarufu isikilize Yusufu ni ngazi inaitwa ngazi ya mzaliwa wa kwanza mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tano, mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Wakati Yusufu anauzwa walikuwa wanauza ngazi ama kiti cha mzaliwa wa kwanza. Wakati Mungu Farao anamnunua Yusufu, Misri inamnunua Yusufu, walikuwa wananunua kiti cha mzaliwa wa kwanza. Anasema haki ya mzaliwa wa kwanza amepewa Yusufu. Bwana alipokuwa anakwenda kuokoa Israeli alikuwa anakwenda kumuokoa mzaliwa wa kwanza akasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza waliingia kwa huyu kwa agano la ndoa la damu Brad Kwa sio rahisi sana lakini leo kuna damu leo anachomolewa Na kuna wengine mmerana mabosi wenu Wao wanapanda wao na sagarami Ilo agano la damu nalifuta kwa jina la Yesu Ana kitu kikubwa kinatafutwa lakini Mungu anarudisha mrisho huko. Muombe jana yako rivu mi Aaron. Bwana asifiwe. Nisikilize, nisikilize mimi. Mungu alipokuwa anakwenda kuokoa alikuwa anamtafuta mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza wa Israeli alikuwa amenunuliwa ndani ya mzaliwa wa kwanza wa Misri. Ndio maana Mungu alipomuua mzaliwa wa kwanza wa Misri, mzaliwa wa kwanza wa Israeli akainuliwa. Na jioni ya leo ndio maana nimekuambia kwenye kiti ya mkai wawili wakati wewe unakaa aliyekuwa amekaa hana kazi. Kama 
kama ni kiti cha ndoa kidudu mtu aliingia hesabu maumivu masaa 28 natangaza hukumu ndani ya masaa 28 wakuacha ndoa yako wataiacha wakuacha kazi zako wataziacha wakuacha uchumi wako wataacha wengine mtapigiwa simu ambazo mzawahi kupigiwa zinarudi leo masaa 28 umepeleka barua sasa mwezi wa sita ndani ya masaa 28 aliye na feri lako hata rara Watu wanakwenda ukutupa kama chuma cha moto. Walio kukumbatia kichawichawi na kuambia wanakwenda kupush out. Unanielewa? Unanielewa? Ondoa mawazo ya kuwekewa mikono. Mikono Mungu ameshaweka tayari. Haya mambo magumu. Nimeleta ishara Mungu anasema ya kiti ili uamini. Shida sio wewe, shida sio digiri yako, sio shida masters yako, shida kiti mwanangu. Hawataki ukae. Wametoa kafara kubwa kubwa kwenye malango ya miji, kwenye malango ya makampuni kwenye malango ya sekta leo unarudi yule ndugu akaandika barua masaa 28 yule binti ananipigia mchungaji ni saini kaambiwa simeze mate saini wakulao wakulao nasema wakulao leo wanariwa akafa mzaliwa wa kwanza wa Misri mzaliwa kwanza wa Israeli akapona na leo tunafanya exchange Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote ye ndio limbuko la walio hai katika ye tunajiungamanisha ili sisi tusife siweki mkono kwa mtu Bwana ameniambia ishara ni kiti na hawa alipoketi tayari nimeshawaketisha kilichobaki wao waamini waachie sadaka kwa ajili ya nafasi wanazozitaka basi ndipo kwenye mtihani aliyepewa vingi atadaiwa vingi aliyepewa vingi anadaiwa vingi aliyepewa vingi aliyepewa vingi aliyepewa vingi beba wale anaimba kwaya huyo Leta hapa niweke mkono. Mlete na huyo. Shamnyanganya hera. Kitisha hapa. Utakaa leo. We mwache. Kaa, hakuna cha mzee wa kanisa siku hizi. Kaa. Kitisha by power. Unakaa kwa amri. Walisha kufuta. Nami na wafuta wanaomboreza na kulia leo wanaaibika walio kufanya kituko wanakuwa kituko wao nasema walio kufanya kituko wanakuwa kituko wao unatembea bila kujielewa leo utajielewa kiti cha utajiri utajiri wangu umechukua nyumba zangu umechukua piki piki zangu umechukua bajaji zangu umechukua kazi yangu umechukua cheo changu umechukua principal yangu umechukua principal yangu umechukua mmechukua principal yangu aya huyu sasa anarejeshewa walivyokuwa amemnyanganya bajaji piki piki majumba nafasi ya kazi principal yake pokea principal yako Walisema hautasomesha hautasoma. Ulikuwa na feri hautaferi tena. Ulikuwa na ferisha hautaferi tena. Inua sadaka yako. Najua ukujiandaa. Kwa sadaka ya namna hiyo kajiandae. Mimi namheshimu Mungu. Akili yangu na mawazo yangu niliwaza na wawekea mikono. Lakini Mungu anachokifanya nimekielewa. 
na we mwelewe Mungu. Mwelewe Mungu. Mkono mimi siwe kisina mkono. Bwana sivyo. Inua sadaka. Nikuombe. Nikuombe. Sema e Bwana Yesu. Sadaka hii inafungua rango. Rango jipya. Asirijua mchawi. Asirijua mganga. Waliniwekea zuio pa makafara. Leo wezu hiyo. Toka. 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 Bwana Yesu. Sadaka hii. Ni kiti changu cha kuanzia. Na iachilia sasa. Mbele zako mbere 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 zako ukifika ofisini kwako kesho weka kiti kiombe kwenye biashara yako weka kiti ombea kwenye ndoa yako ulikoondolewa weka kiti kwenye kitanda chako kalia Tunatembea kwa imani. Tuna kitikare. Upo wimbo. Uachie. Taanza upande ule tunaleta sadaka. Roko shaka. Inuwa mikone yako juu kabisa. Inuwa mikone yako juu kabisa. Inuwa mikone yako juu. Anza watu upande ule. Doho. Mtakatifu wa shuka po Lo mtakatifu wa meshuka Siwezi kubaki ni hivyo Imbo toko saka lo wako Lo mtakatifu wa shuka Shuka mungu mwa nyungu Inuwa mikono yako juu toyari Iskireze inuwa mikono yako juu Lo mtakatifu alikuwa ananisemesha hapa anasema kuna watu katikati yetu ambao wanataka kufanya agano na Mungu kwa ajili ya miradi yao walionayo nikawa nawaza hiyo sauti nikawa natafuta andiko kitabu cha zaburi hamsini mstari wa tano Anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu. Naamini kila mtu hapa anamcha Mungu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Manake hawa ni watu maalum. Agano la nini? Agano la utajiri. Nasema agano la utajiri. Nasema agano la utajiri. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Wangapi na wacha Mungu wapunge mikono hapa? Mimi sina mashaka. Sina mashaka na Mungu huyu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Waliofanya kwa lugha nyingine waje wafanye agano nami kwa zabiu. Samuel wa kwanza sura ya 9. Samuel wa kwanza sura ya 9. Siwezi kuliacha kulisema naomba unoti haya maneno ya mwisho ya namna hii huwa ni hatari sana. Mimi naambiwa na kusemesha kama ningekuwa nayajua ningekuwa nimeandika kwenye kitabu. Sio ya kwangu haya. Nasoma mstari Samuel wa kwanza sura 9. 
kuanzia mstari ule wa nne naye akapita katika nchi ya milima ya Ifraim akapita katika nchi ya Shalisha lakini hakuwaona maana yake hakupata alichokuwa anakitafuta kisha wakapita katika nchi ya Sharaim wala huko hawakuwako hawakuona kitu hawakupata utajiri hawakupata punda wa baba yake aliyokuwa na watafuta wakapita katika nchi ya Benjamin hawakuwapata umewekeza kwenye kilimo umewekeza kwenye ufugaji umewekeza kwenye madini lakini ukupata umeenda Mbeya umeenda Mwanza umeenda Tanga umeenda Kagera umeenda mpaka Japani hujapata umesomea elimu mbalimbali kitafuta maisha lakini hujapata walipofika nchi ya Suf Sauri akamwambia mtumishi aliyefuatana naye Haya naturudi Baba yangu asija hata kufikiria habari za punda akatufikiria yule mtumishi mwenye busara akamwambia Tazama katika mji huu mna mtu wa Mungu Kwa ndani ya mji kuna mtu wa Mungu na ndani ya mji kuna mchawi Wale walio wa Mungu lazima waende kwa mtu wa Mungu. Huyu akamwambia katika mji huu mna mtu wa Mungu. Naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Mfugaji wako anayeongea na wewe ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote yasemayo utukia. Nimeongelea kiti, amjaona jamani. Imetukia haijatukia. Na kuuliza imetukia haijatukia yule dada sasa nilimwombea mwaka gani unanisikia yote hayasemayo utokea kweli kweli nami nimesema hata kuwepo mtu maskini katikati yetu inatokea hivi kipi kigumu kusema pepo likalipuka kule au kuwekewa mikono huyo Mungu aliyekurupusha pepo ndiye aliyeondoa umaskini kwako Bati mbaya hujamuona mapepo yamemuona na muone leo macho yako ya rohoni yatiwe nuru anasema yote asemayo akasema twende huko twende huko kuna wanaoenda kule kwenye maji kwenye vitambaa kwa mandondo wewe usiende njoo huku kwao kuna vigoda kwetu kuna kiti cha ufalme wa Mungu kwao kuna ufukara kuna umaskini kwetu kuna utajiri na heshima Akasema twende huko. Akatuambie habari ya safari yetu ya biashara tunayoiendea. Na leo nimekwambia maisha yako kama yalikuwa hajaanza leo yameanza rasmi. Ulikuwa una kiti, nimekupa kiti. Ulikuwa una nafasi, nimekupa nafasi. Ulikuwa una cheo pokea cheo. Ulikuwa una ndoa pokea ndoa. Ulikuwa una watoto anza kozaa. Akatuambie Mstari wa saba. Samuel wa kwanza sura ya tisa mstari wa saba. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, "Lakini kama tukienda, tumpelekee huyu mtu kitu gani?" Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu. Wara hapana zawadi yaani sadaka ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? 
Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema Tazama tazama mkononi mwangu nina robo ya shekeri ya fedha Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo Manake nitampa sadaka ili aisemee safari yetu atuambie njia yetu kwa wakapeleka sadaka kwa nabii Samuel Mstari na utaka kwa uangalie wa 22 Samuel sura Samuel wa kwanza tisa shina mbili Wakafika kwa Samuel Wakatua sadaka Nae Samuel ya kamtua Sauli Yula hali ya kuwa naangaika Anatafuta punda, anatafuta mari ya pati Akamwe kandani ya sebure Na mileo ni meweka sebure hapa Akawaketisha Sema akawaketisha Maari paeshima Akawaketisha Maari paeshima Kati ya watu wali walikuwa Na jumura yao walikuwa kama watu serafini Memaliza Mungu anacho niambia Unataka oketi katikati ya watu gani Katikati ya watu wenye eshima na ulizi wataka kukati katikati ya watu gani? Akamchukua Sauli alikokuwa. Kwenye uchumi mbovu. Kwenye hali ya kuangaika. Akamwambia mwanangu, huko oketi. Njoo oketi huku. Na mimi nakwambia njoo oketi huku. Nakwambia njoo oketi huku. Sasa Mungu ananiambia, ninakwenda kufanya transfer. Kumuhamisha mtu Sawa sawa na Korosai moja kumi na tatu. Ninamtoa alipo na mpeleka anakotarajia kwenda kiimani. Mwambie huyo mtu afanye agano nami kwa sadaka. Sasa ninaita wara ambao mnataka kufanya agano na Mungu kwa sadaka kwa ajili ya nafasi fulani za kiuchumi ama kitu chochote kikubwa ndani ya wiki hii nikufanyie maombi Jumapili ijayo nikutoe uliko kama Yesu alivyomtoa Lazaro kwa wafu akamleta katikati ya walio hai akamfungua sanda akamwacha akaenda zake watu hawa walikuwa ni sarasini mimi sijui leo kuna watu wangapi lakini Mungu ameniambia tatu. sio wote nyinyi nyote kuna watu special tatu. John Mbele kama sio wewe usije kama sio wewe usije usige unaisikia sauti inakuingia watu tatu kimbia hakuna kesi kwenye hili ni wewe na Mungu Mungu na wewe watu tatu. inua mikono yako juu utakachokwenda kufanywa na kijua mwenyewe mimi akinihusu Sina masharti yoyote. Mungu hajaniambia nitaje kiwango cha sadaka. Sadaka unayo wewe mwenyewe. Mimi si na sadaka. Na figa. Robo shekeri yako naijua ni nini? Njoo mbele. Mungu amekuona. Mungu amekuona. Mungu amekuona. Mungu amekuona. Bwana ametuona. Bwana ametuona. Bwana ametuona. Bwana ametuona. Bwana ametuona. Bwana ametuona. Narudia Bwana amekuona. Mama unakwenda kuhama. Sijui. Sijui. Si usiki na wewe, mimi nahusika na Mungu. Kazi yangu mimi itakuchukua. Nitakuketisha ambako umeamua kuketi we mwenyewe 
inua mikono yako juu naomba zile bahasha pare na zile nyeupe na zile box pare wagawia watu arafu niombe chukua bahasha mkononi arafu inue juu tunakwenda kuhama si kama unanielewa nasema tunakwenda kuhama huyo mtu mpandisheni juu tunakwenda kuhama hawezi kuhama weka maiki Ingia katikati ya watu weka bahasha yako kwa ajili ya mradi wako. Huyu aami. Gawa bahasha kwa nguvu. Aami. Inua juu. Tumezuia. Tumezuia. Nasema tunahama. Hebu pita ugawe bahasha. Usibaki na bahasha mkononi. Kuna kitu kinafanyika kikubwa na cha ajabu sana. Inua mikono, inua mikono, inua mikono, inua mikono. Inua bahasha yako. Kwa jina la Yesu. Anahama. Wewe umhamishi. Tumezuia nyumba gari viwanja tumezuia Morogoro na mtoto wake tumezuia siende scholarship nje Ulaya eh hey, na hii wadogo hapo pia wanapata nyao za dada yao tumesema hivi mikono leo tunahama <laughs> nasema hivi narudia Kiswahili tunahama <laughs> unayetaka kuhama inua mikono yako juu Unahama kwa jina la Yesu. Unahama kwa jina la Yesu. Hakisha anapata bahasha baadaye. Ina mikono yako juu. Inawezekana we ni maskini sana. Na hautaki kutoka hapo ulipo. Kwa lugha ya kawaida, ningekuwa mimi ni wewe maada ya Mungu hajaweka masharti ya kiwango nisingebaki nyuma nimekaa kitendo cha kukaa wewe ujielewi ujitambui hebu mdake huyu haraka mmewazuia wasije mbele eh hautatoka hapo ulipo kwa sababu you think that unachokiwaza ni kibaya kuliko unavyofikiria ibada hii Sijui kama unaielewa. Sijui kama ibada brother unaielewa. Usikae kwenye majeneza. Mimi naweza kubaki huko ndani kwa sababu Mungu mimi hajaniambia masharti, hajaniambia otoe milioni. Mimi sijaambiwa chochote. Nimeambiwa ufanye agano kwa dhabihu. Dhabihu nayo mwenyewe. Ulichobaki nacho unajua mwenyewe. Utakitoa. Kama ningekuwa nimesema kiwango, ungesema sasa hapa tunapigwa. Sasa hapa nakupiga nini na ndugu Kuna kitu unapigwa jamani. Ibada hii Mungu ame amejitukuza kuliko. Inua mikono yako juu. Baba katika jina la Yesu. Wewe shetani. Uliyewe kwa kwenye marango ya nchi. Ukalifanya kanisa likawa duni. Kiuchumi Leo watu wa wa kanisa natangaza kuhama walikuwekea zuio usitoe sadaka usifanye agano kwa amri ya mbingu kwa amri ya mbingu sadaka zitatolewa tangu leo miungu iliyokura sadaka toka tumboni kwa mama yako Ukiwa mikono kuna wafanya biashara ambao mitaji yao imehamishwa na wafanya biashara wenzao wafanya biashara wenzao warisha kuhamisha warisha kuhamisha warisha kuhamisha unakaa unahangaika unakaa unahangaika unakaa unahangaika piga kelele mkamatie chu Wapo wafanya biashara narudia Biashara imekufa kazi imekufa kila kitu chaka kiendi leo natangaza tunaama kwa jina la Yesu tunaama kiakili tunaama kimapato tunaama kiamani tunaama kinafasi Umewekewa roho ya kuangaika Ulipojenga nyumba wakakuvuruga Ulipo soma wakavuruga nafasi yako. 
kila kazi unayoendea unaondolewa unaondolewa una kikao leo narudisha mahali pako pacheo ingia ofisi ile kaa ina mikono kuna mtu namfata tanga kuna mtu namfata tanga ulipelekwa kwenye marango ya tanga ukafungwa walikupiga chuma ulete walikupiga chuma ulete kuna mtu ameendewa tanga kwenye marango ya tanga marango ya wasambaa marango ya wabondei marango ya tanga marango ya wasambaa marango ya wabondei i cast you i cast you i cast you kwa jina la yesu lango la tanga Lango la Kilimanjaro, lango la Wapare, lango la Wafipa, lango la Wafipa, riamba ya Mfipa, ra raka sakaba, ya ramaka, lango la Iringa. Ina mikono. Ina mikono. Ina mikono, hii ni kazi ya Mungu. Ulikamatwa. Ulikamatwa. Ulikamatwa, ina mikono kanisa, hii ni kazi ya Mungu kubwa. Nitaftie wacha Mungu wangu waje leo mama ncho kaka ncho dada ncho naona mkaburu 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 na kamata mirima ya matombo mirima ya matombo morogoro 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 mwacha toke morogoro 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 mwacha toke morogoro 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 naita morogoro walikuzuilia kwenye milima ya kwenu ya uruguru ya uruguru ya uruguru waruguru 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 kwa jina la Yesu napiga marinyi hachiori wafungia napiga wajaruo waachiori kufungia napiga napiga wasafa wa kuachilie napiga wabe na wakuachilie uliyefungwa ubena kwa wabena kwa wabena kwa wabena kwenye nyumba nyitu wakuachilie sasa ina mikono rango 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 rawahehe rango rawabena rango rawabena rango rawabena rango rakarenga rango ramkwawa rango rakarenga rango ramkwawa mkwawa mkwawa rango rao rango rao rango rao kanisa ina mikono Watu wanaama wanaama walisema hawa hawatakuwa na kitu uliandikiwa umaskini leo naandika uchumi imara raka sarabo napiga pemba napiga pemba napiga pemba napiga kwa wazaramo napiga wazaramo ulishikiliwa sasa kwenye miungu ya wandengereko leo naama kanisa ina mikono Mungu atusaidie tumuelewe leo piga kelele sasa rango la kuzimu piga kelele sasa rango la uchawi piga kelele sasa rango la uganga leo tunahama Leo tunama walitaka wasitoe sadaka walitaka usitoe sadaka walitaka usitoe sadaka waliaka walitaka usitoe sadaka walitaka usitoe sadaka naiona miguu ya mwanamke imezuiwa siende kokote kilo kijaribu kunyanyuka wanakamata miguu nyayo 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 ubabe nyayo nyayo zako nyayo zako ina mikono kule nyuma nyayo pale nyayo pale saidia watu huko nyuma na dodoka bebo kiona na katika katika hapo beba ina mikono nyayo zako dada cheupe ina mikono nyayo zako 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 Mungu yuko hapa naita nyayo walisema aende kokote unasafishwa miguu yako unasafishwa mikono yako kuna mikono walisha chukua karamu huyo mbebeni my friend huyo mbebeni my friend yoyota anaweza kubeba yoyota anaweza kubeba raka saka ramba takasa rombo tokosa ramba takasa rimba takasa ramba karabo watu wa kila kabira watu wa kila kabira watu wa kila ruga watu wa kila jamaa watu wa kila jamaa watu wa kila kabira watu wa kila ruga watu wa kila ruga watu wa kila ruga napiga wakinga ulikamatwa ukingani inua mikono wanaachia uchumi wako wanaachia uchumi wako uliyenyanganywa heshima uliyenyanganywa watoto uliyenyanganywa cheo Uriye nyanganywa nafasi nafasi inua mikono kirombero 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 yuko mtu yupo kwenye viwanda anakata 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 miwa anaka, anakata miwa inua mikono walichukua mikono yako 
sahi sahi sema ebu bwana yesu naweka nadhiri ulionisemesha kwa uaminifu kwa uaminifu kwa uaminifu natafuta lobo shekeri yangu na ileta bwana yesu nisaidie nisaidie tamka maneno mawili matatu nataka Mungu akutoke kwenye nafasi gani tamka 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 kazi kweli kweli tamka tamka unahamishwa kwa jina la Yesu 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 msinizonge msinizonge unahamishwa kwa jina la Yesu unahamishwa kwa jina la Yesu unahamishwa kwa jina la Yesu morogoro unahamishwa unahamishwa tanga unahamishwa ulikofungwa unahamishwa kwa jina Yesu unahamishwa 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 be transferred unahamishwa 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 asante Yesu unahamishwa na mama unahamishwa leo unahamishwa na miguu yako mali yake inahamishwa uchumi wako unahama kila mtu anza kuhamisha uchumi wako hamisha uchumi wako toka ngazi ya chini kwenda ngazi ya juu toka ngazi ya utumwa kwenda ngazi ya utajiri unahama sasa wewe ni tajiri wewe ni tajiri wewe ni tajiri wewe ni tajiri kwa damu ya Yesu wewe ni tajiri na uzao wako mmehama weama 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 umehama sante rema raka saka raka sa take your position na kutoa karatu ulikofungwa toka kwa jina la Yesu 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 unahama unahama vigeregere unahama vigeregere unahama vigeregere unahama shangwe unahama shangwe tunahama shangwe tunahama shangwe tunahama shangwe tunahama piga vigeregere inua mikono yako wangapi tunahama tikisa mkono wako tikisa mkono wako tikisa mkono wako tikisa mkono wako huo ni mganda wako Oh ni utajiri wako hiyo ni heshima yako raka sakaba kwa damu ya Yesu pokea ulichopoteza pokea heshima yako pokea utajiri wako pokea Mungu aliye hai pokea agano la damu ya Yesu wewe umeinuliwa mama tangaza nimeinuliwa kwa damu ya Yesu kudi kwenye kiti dan 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 Leta wewe. Roko sakarama. Nisaidie msogeze mama. Kwa jina la Yesu. Ulizuiliwa ndoa. Ulizuiliwa maisha. Toka achia. Tumbo lako linafunguliwa. Toka achia kwa jina la Yesu. Kila zuio waliliwe kwenye kitovu chako. Kwa kuachilie. Mpe bwana Yesu makofi. Eh, mpe bwana Yesu makofi. Mpe bwana Yesu makofi ulie ulie kama mpe bwana Yesu makofi vigeregere wenye vigeregere sasa nisikilize najua na kuanzia kesho ndani ya masaa 28 kuna ushuhuda unakuja kwako ndani ya masaa 28 from now Bwana atakutembelea si mwingine yule waliyemchoma pale kalifari ataonekana kwenye biashara yako ataonekana kwenye ndoa yako ataonekana kwa watoto wako ataonekana kwenye kilimo ataonekana kwenye ufugaji ataonekana kwenye ofisi yako 24 hours mtaa uliyofungwa unafunguliwa Ofisi iliyofungwa inafunguliwa. Cheo kilichofungwa kinafunguliwa. Vigeregere na heshima 24 hours. Mama baba hujawahi kuona wiki hii unaona. Walisema utaona nami naomba Bwana Yesu jionyeshe kwenye biashara jionyeshe kwenye ndoa jionyeshe kwenye kilimo kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu Funga mikono yako juu Walisema utaona 
mwezi wa nane unaona mwezi wa nane unaona yuko mwanamkao ni siku zake utaona Kuona mlango wa kutokea nasema leo lango la mbingu limefunguka utaonekana usiyeonekana nasema hivi mlango uliyofungwa sasa unafunguliwa Imwa mikono tu wewe uliyefungiwa milango na marango today Beba salama amekata mti wa mauti mtaani kwenye mtaa walipanda mti watu walikuwa wanakufa nyumba kwa nyumba huyu dada akaenda akaukata kwenye maombi na wenyewe wamesema wanamkata nami na jiapiza kwa jina la Yesu na wakata wao 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 taa kwa mtaa wanakatwa 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 kwa damu ya Yesu wakatike wao huyo tunamkata huyo mwai wa dada huyo nilimwambia akakimbia ibada huyo inua mikono msaidie huyo alikuwa amekimbia Beba vizuri. Beba vizuri. Kapigwa mtaani. Inua mikono. Ujanielewa vizuri. Ujanielewa vizuri. Mitai na wenyewe. Nasema mitai na wenyewe. Control. Inua mikono rafiki yangu. Huo mtaa. Ana haribu kila kitu. Mtaa wote umekuwa safi. Mpaka na kuyo yote imekuwa nyeupe. Kijiji kilichopandikizwa Mount. Tongoti kilichopandikizwa Mount. Wewe mauti uliopo kwenye kitongoji piga kelele hazikwi mtu. Ina mikono yako juu. Nyumba yake nzuri, nyumba yake nzuri, saa mzima, saa mzima. Eh? Saa mzima, nyumba yake nzuri. Ila pendeza, ila pendeza, nyumba ya sabu. Mnatakaje isipendeze nyumba yake? Nyumba ya sabu. Kwa hiyo. Nyumba yake nzuri, kwa hiyo. Hausi, nyumba gani? Nyumba gani? Sabu, nyumba ya sabu. Nyumba ya sabu. Kwa hiyo Kwa hiyo mnatakaje? Tunataka nani? Tunataka nani? Haya inua, umejenga nyumba nzuri wanataka wakuue. Leo naapisha warie mzuia sikae kwenye nyumba yake. Pepo, piga kelele achia mauti. Nyumba ya sabu. Anakaa kwenye nyumba ya sabu huyu. Nyumba yako naingia. Ninawaelewa. Wanashanga nyumba, nyumba, nyumba nzuri. Unaona nishawaambia unaenda kujenga nyumba kwa mfuga mbwa. Sasa watu wanabweka. Funguka kwa jina la Yesu. Mtaa, afi huyu. Kuna huyu, huyu ameti miliki mtaa. Mtaa mzima na mkabizi leo toka mbinguni. Na wacharaza mzee Kibwengo katika shingo yako. Kufa. Kwa jina la Yesu, mtaa. Nafungua rango. Mtaa nafungua rango. Wewe afya imefungwa mtaani. Funguka kwa jina la Yesu. Makofi ya Yesu. <laughs> Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754698845 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana
Karibu Faith Daycare and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Daycare, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu. Mlete mwanao sasa Daycare apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala Kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano 0715611911 Mlete mwanao apate elimu bora na malezi bora kwa gharama na fursa. Usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni kwa hiari. Karibu Faith Daycare and Nursery School kwa elimu bora kwa gharama na fursa.